வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் பொருட்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யவும் இந்தியாவில் இறக்குமதியை குறைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் பிரதமர் உறுதி அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா நாளை தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை சர்வதேச அளவை ஒப்பிடும்போது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்றொரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தாறாக அதிகரிப்பு சென்னையில் மட்டும் புதிதாக எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகள் அதிக அளவில் இருப்பு உள்ளது சென்னையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகள் பட்டியலில் மேலும் சில நாடுகளை சேர்ப்பது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடன் பேச்சு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் நாட்டில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த பொது முடக்கத்தால் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் மீண்டும் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் எடுக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்தார் இந்திய பொருளாதாரம் உறுதியாக மீண்டும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிச் செல்லும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழா கூட்டத்தில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளால் மீண்டும் உறுதியான நிலையை எட்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதேவேளை பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் நீண்ட கால அடிப்படையில் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகள் நண்பகத்தன்மையான சார்ந்திருக்கக்கூடிய நட்பு நாடுகளுடன் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த எண்ணுவதாகவும் அதற்கு உகந்த நாடாக இந்தியா உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தெளிவாக திட்டமிடப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த செயல் திட்டம் வகுத்து அதன்படி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான மறு சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாக பிரதமர் கூறினார் கொரோனாவை எதிர்கொள்ள கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்த அதே வேளையில் பொருளாதாரத்தை வலுவாக வைத்திருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கும் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் ஏதுவாக திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்தியா சுயசார்புடன் பயணிக்கும் அதே வேளையில் மற்ற நாடுகளுடனும் நட்புறவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் பொருட்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யவும் இந்தியாவில் இறக்குமதியை குறைக்கவும் நடவடிக்கையை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு தளர்வு தொடங்கிய அதே வேளையில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மீண்டெழவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா போன்ற சிக்கலான சூழலை இந்தியாவால் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இன்டென்ட் இன்க்ளூசன் 
इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन हाल में जो बोल फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மொரிசனுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக வரும் வியாழக்கிழமை இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மொரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மெல்போர்னில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஒருமித்த சிந்தனைகளை கொண்ட ஜனநாயகங்கள் இயற்கை வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டாளிகள் என்ற அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவு மேலும் செழிப்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் கிழக்கு மத்திய அரபிக் கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா நாளை தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இந்தியாவின் மேற்கு கரையோர பகுதிகளில் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை ஆராய்ந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் புயல் தாக்கும் பட்சத்தில் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என தாம் பிரார்த்திப்பதாகவும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மும்பைக்கு தெற்கு தென்மேற்கில் ஐநூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தற்போது மையம் கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் நாளை கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த புயல் வடக்கு வடகிழக்காக நகர்ந்து வருவதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக பால்கரில் இரண்டு தேசிய மீட்புப் படை குழுவினரும் மும்பையில் மூன்று குழுக்களும் ரைகாட்டில் இரண்டு குழுக்களும் ராட்னகிரியில் ஒரு குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை முகாம்களில் தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த பனிரண்டு மணி நேரத்தில் இந்த புயல் மேலும் வலுவடையும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அரபிக் கடலில் முகாமிட்டுள்ள கடலோர காவல் படையினர் புயல் குறித்து மீனவர்களுக்கு எச்சரித்து வருகின்றனர் புயல் மும்பை கடற்கரையை நெருங்கி வருவதால் மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு எச்சரித்து வருகின்றனர் ரஃபேல் விமானங்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வழங்குவதாக பிரான்ஸ் உறுதியளித்துள்ளது என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் பிரான்ஸ் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் புளாரன்ஸ் பார்லேயுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை நடத்திய அமைச்சர் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கோவிட் பிராந்திய பாதுகாப்பு இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து அப்போது ஆலோசனை நடத்தியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததாகவும் அப்போது ரஃபேல் விமானங்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் இந்தியாவிற்கு வழங்க பிரான்ஸ் அமைச்சர் உறுதியளித்ததாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக அளவில் மொபைல் போன் உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் மின்சார சாதன உற்பத்தி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் இந்தியா முப்பத்து மூன்று கோடி மொபைல் போன்களை உற்பத்தி செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மூலம் இருநூறு உற்பத்தி அலகுகள் நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மின்சார சாதனங்களை பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்த உற்பத்தி தற்போது நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் இத்துறையில் இந்தியாவின் பங்கு தற்போது மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் உற்பத்தித் துறை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் கூறினார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பிரதமர் அறிவித்துள்ள நிதி தொகுப்பின் மூலம் இந்தியாவை உற்பத்தி துறையில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த சில வருடங்களாக வன்பொருள் உற்பத்திக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை அரசு வழங்குவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் முக்கிய தூணாக வன்பொருள் உற்பத்தி விளங்குவதாக அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவே சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மின்சாதன துறையில் சர்வதேச முனையமாக இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேசிய மின்சாதன கொள்கை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் 
தேசிய புதுமை அறக்கட்டளை சார்பில் நடைபெற்ற தொற்று நீக்கம் மற்றும் தூய்மை கருவிகள் கண்டறியும் போட்டியில் இரண்டு கருவிகளுக்கு பரிசளிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் சவால் போட்டி என்ற பெயரில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த போட்டியில் பொதுமக்கள் கண்டுபிடித்த இரண்டு புதுமையான தொற்று நீக்க கருவிகளுக்கு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையின் தன்னாட்சி அமைப்பான தேசிய புதுமை அறக்கட்டளை ஆதரவு அளித்துள்ளது தொற்று நீக்க உபகரண வாகனம் மற்றும் சைக்கிள் உதவியின்றி இயக்கப்படும் கிருமி நாசினி தாங்கி ஆகிய இரண்டு கருவிகளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது குறைந்த நேரத்தில் சிரமம் இன்றி வாகனங்களை தானாக தொற்றை நீக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் நேரத்தையும் உடல் உழைப்பையும் குறைக்க முடியும் இதேபோல் காலால் இயக்கப்படும் கிருமி நாசினி தாங்கி வீடுகள் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சிறந்த தீர்வாக அமையும் நாட்டில் பால் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கிசான் கடன் அட்டை வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது பால் உற்பத்தி சங்கங்கள் மற்றும் பால் உற்பத்தி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த கிசான் கடன் அட்டை வழங்கப்பட உள்ளது மீன்வளத்துறை கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை சார்பில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை முப்பத்தோராம் தேதி வரை இரண்டு மாத காலத்திற்குள் இந்த கடன் அட்டைகள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையும் அனைத்து மாநில பால் சம்மேளனங்கள் மற்றும் பால் உற்பத்தி சங்கங்களுக்கும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டுள்ளது கிசான் கடன் அட்டை பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களும் ஏற்கனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன பால் கூட்டுறவு இயக்கத்தின் மூலம் தோராயமாக ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் விவசாயிகள் இருநூற்று பால் உற்பத்தி சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் பால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த கிசான் கடன் அட்டை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு நிகழ்வாக இந்த கடன் அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டு மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த சோதனை மாதிரிகளுடன் சேர்த்து இதுவரை முப்பத்தொன்பது லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து எழுபத்தைந்து மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் சோதனை நடத்துவதற்காக அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒப்புதலை அடுத்து அதன் ஆய்வக சோதனை வசதிகள் குறித்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது நாட்டில் இதுவரை அறுநூற்று ஆய்வகங்களுக்கு கோவிட் சோதனை நடத்துவது தொடர்பாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நானூற்று அரசு ஆய்வகங்களும் இருநூற்று தனியார் ஆய்வகங்களும் அடங்கும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதி ஒருவரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றுள்ளனர் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சோயிமோ பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியுள்ளதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு தேடுதல் வேட்டை நடத்திய பாதுகாப்பு படையினர் தீவிரவாதிகளுடனான சண்டையின் போது ஒருவரை சுட்டு வீழ்த்தினர் தற்போது சண்டை நீடித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே நவ்ஷாரா எல்லைப்பகுதியில் ஊடுருவ முயன்ற மூன்று தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் விரட்டி அடித்தனர் அப்பகுதியில் தீவிரவாதிகள் ஏழு பேர் ஊடுருவ முயன்றதாகவும் இதனை கண்டறிந்த இந்திய ராணுவத்தினர் உடனடியாக அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் ராணுவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதில் ஒரு தீவிரவாதி படுகாயமடைந்ததாகவும் நான்கு மணி நேரம் நீடித்த சண்டையில் ஏராளமான ஆயுதங்கள் தீவிரவாதிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் ராணுவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில்தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போரின் விகிதம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீதம் பேர் மட்டுமே கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் இது உலக அளவில் குறைவான விகிதம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் புதிதாக எட்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றால் இருநூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் மொத்தம் இதுவரை தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாக உள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இன்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதினைந்து பேருக்கும் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முப்பத்தோரு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் ஒன்பது பேருக்கும் இன்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் இன்று ஐநூற்று முப்பத்தாறு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா பாதிப்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா் இன்று சென்னையில் மட்டும் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு மாநிலத்தில் நூற்று தொன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் உயிரிழப்புகள் இன்று பதிவாகவில்லை சென்னையில் இதுவரை எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் தற்போது ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா் தமிழகத்தில் சென்னை மண்டலத்தை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள அம்மா அரங்கத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகம் சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மட்டும் கொரோனா தொற்று சற்று அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் நாள்தோறும் பதிமூன்றாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்த அவர் இதுவரை ஐம்பத்தாறு சதவீதம் பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவிலேயே கொரோனாவில் இருந்து குணமடைவோர்களின் விகிதம் தமிழகத்தில்தான் அதிகம் என்று அவர் தெரிவித்தார் இங்கு கொரோனா பாதித்தவர்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அரசு கொள்முதல் செய்த இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நாற்பத்து மூன்று பரிசோதனை மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரம் கருவிகள் தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இது தவிர மத்திய அரசு வழங்கியுள்ள பனிரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கருவிகளும் தமிழகம் வந்தடைந்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகள் அதிக அளவில் இருப்பு உள்ளதாகவும் கொரோனாவை தடுக்கும் விதத்தில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் விலையில்லா முகக்கவசம் வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் தமிழ்நாடு வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக மாநில அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது இதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சந்தைகள் கிடங்குகள் மற்றும் குளிர்பதன மையங்களில் விற்பனை செய்வதற்கும் விவசாயிகளுக்கு வகை
மேலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் விவசாயிகள் வேளாண் விளை பொருட்களை விற்பனை செய்யும்போது அவர்களிடமிருந்து விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் இந்த அவசர சட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் தமிழக முதலமைச்சரின் பரிந்துரையின் பேரில் இச்சட்டத்திற்கும் விற்பனை குழுக்களின் தனி அலுவலர்களின் பதவி காலத்தினை கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பின் மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்யவும் தமிழக ஆளுநர் அவசர சட்டத்தினை பிறப்பித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றியத்தில் உள்ள ஐம்பத்து நான்கு ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பாதுகாப்பு கவச உடை மற்றும் கொரோனா நிவாரண உதவிகளை மாநில ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அவர் தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை தமிழக அரசு அளித்து வருவதாக கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் ஜான் லூயிஸ் தூய்மைப் பணியாளர்களை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது என்றும் அவர்கள் சுகாதாரத்தை பேணி காப்பவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக யமகா மோட்டார் இந்திய குழுமம் சார்பில் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான காசோலையை அந்நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையாவிடம் வழங்கினார்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே தமிழக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதி பிரதமர் நிவாரண நிதி உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி ஆகியவற்றிற்கும் நிதி வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாம்பன் ஊராட்சியில் உள்ள குந்துக்கால் மீனவர் கிராமத்தில் புதிதாக மீன்பிடி இறங்குதளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட உள்ள இறங்குதளத்தில் ஐநூறு விசைப்படகுகளை நிறுத்துவதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன அத்துடன் மீன்களை சேமித்து வைப்பதற்கான குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு வசதிகள் சாலை வசதி மீன் ஏலத்திற்கான இடவசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இக்கட்டுமான பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் இன்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மீன்பிடி இறங்குதளம் அமைப்பதால் இப்பகுதியில் கடல் மண்ணரிப்பு ஏற்படாமல் தடுத்திடும் வகையில் தூண்டில் வளைவு அமைப்பதற்கு ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மீன்பிடி இறங்குதள கட்டுமான பகுதிகள் தொன்னூற்றைந்து சதவீதம் அளவிற்கு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் சேலத்தில் ஒருவரின் முதுகெலும்பில் குத்தி அடிவயிற்று பகுதிக்கு சென்ற கூர்மையான ஆயுதத்தை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றினார்கள் சேலம் கந்தம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த கட்டிட தொழிலாளி ஒருவருக்கு கடந்த மாதம் முதுகு பகுதியில் கூர்மையான ஆயுதம் குத்தி அடிவயிற்று பகுதிக்குள் சென்ற நிலையில் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து அவருக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது நரம்பியில் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் சங்கர் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் நான்கு மணி நேரம் போராடி அவரது உடலில் இருந்த கூர்மையான ஆயுதத்தை அகற்றினார்கள் பின்னர் நோயாளி குணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து வீடு திரும்பினார் வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவக் குழுவினருக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் மேலும் சில நாடுகளை சேர்ப்பது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடன் தொலைபேசி மூலம் விவாதித்தார் கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சிறந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருவதை அடுத்து அமெரிக்க அதிபர் இது தொடர்பான பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் நடப்பாண்டு செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகள் கலந்து கொள்ளும் மாநாட்டில் பங்கேற்க ரஷ்ய அதிபருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று ட்ரம்ப் அண்மையில் கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது அவருடன் பேச்சு நடத்தியுள்ளார் முன்னதாக ஜி எட்டு உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்த ரஷ்யா உக்ரைன் விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது பின்னர் இந்த உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் ரஷ்யாவை மீண்டும் சேர்க்க அமெரிக்க அதிபர் முயற்சி செய்த நிலையில் அதற்கு மற்ற நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தற்போது ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து இத்தலி ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் பொருட்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யவும் இந்தியாவில் இறக்குமதியை குறைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் பிரதமர் உறுதி அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா நாளை தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை 
சர்வதேச அளவை ஒப்பிடும் போது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்றோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஆறாக அதிகரிப்பு சென்னையில் மட்டும் புதிதாக எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகள் அதிக அளவில் இருப்பு உள்ளது சென்னையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகள் பட்டியலில் மேலும் சில நாடுகளை சேர்ப்பது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடன் பேச்சு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்